जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के कहते हैं कि अगर मन में सच्ची लगन और दिल में हौसला हो तो हर मंजिल पाना आसान है और अक्सर मंजिल पाने की राह में ठोकरे भी बहुत लगती हैं लेकिन असली विजेता वही होता है जो ठोकरे खाने के बाद भी हिम्मत ना हारे और आगे बढ़ता जाए चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं झांसी जिले के सिकंदर कृष्णा यादव से जिसने आईआईटी आई में ऑल इंडिया एक रैंक लाकर अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है इसके लिए आपने कहा तैयारी की थी कोटा जाके तैयारी की किस किस ने में मदद की आपके पापा लोग क्या करते हैं मेरे पापा किसान हैं भैया दूध बेचते हैं और मतलब उतने ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट उससे नहीं हो पाता तो किसी इंसान से पैसे भी लिए थे उसके लिए कोचिंग की फीस के लिए उसमें कितना खर्चा आया हुआ आपका पाँच लाख के लगभग पूरा रहने का फीस का स्कूल का जहाँ पे रहता था टाइम नहीं मिल पाता था जो भी एक काम था घर वालों से थोड़ा बहुत बात कर लेता था बाकी उसके अलावा तो पढ़ाई पे मेन फोकस रहता था मैं अपने घर वालों के लिए कुछ बहुत अच्छा करना चाहता था मैं यही हमेशा से उद्देश्य रहा है और आगे भी वही रहेगा आगे और भी क्या करना चाहते हैं पहले आई करना चाहता हूँ बी और उसके बाद स्टैनफोर्ड या कोई भी अच्छी फॉरन यूनिवर्सिटी से एम एस करना चाहता हूँ या फिर मास्टर्स के लिए पढ़ाई में होनहार कृष्णा तीसरी क्लास से ही प्रथम आता रहा है उस पर कभी भी पढ़ाई करने के लिए जोर नहीं दिया गया क्रिकेट का शौक होने के बावजूद कृष्णा ने अपनी पढ़ाई पर कभी ढील नहीं दी बहुत मेहनत करी घर पे भी मतलब बच्चों का काम किया खेती किसानी का काम किया बहुत परिश्रम किया बच्चों के साथ हम तो देखो इतने पढ़ाने लाख नहीं जो बहुत गरीब आदमी बेटा उसकी जिंदगी सफल हो गई हमें जैसा लगा सो ठीक है बच्चा अपने पेरन पर खड़ा हो जाएगा संघर्ष क्या मैम एक छोटे से किसान आदमी है छोटा सा दूध का धंधा है बस उसी में से जैसे तैसे गुजारा करके ले दे के उसे फीस पहुंचाते रहे उसका उसने सदुपयोग किया और बड़ी सफलता हासिल की इससे हम बहुत गर्व है आप किसान ने इतने पैसे कैसे किए हैं अब देखो जब बच्चा पढ़ता है तो माँ बाप कुछ भी करके पैसा तो लगाते हैं कृष्णा अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं और उनका कहना है कि जॉब लगने के बाद पढ़ाई के लिए लिया हुआ कर्जा वापस करेंगे यही कहना चाहता हूँ कि जैसे जहाँ पे भी हम पढ़े एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखें कि हाँ हम अच्छा कर रहे हमारा साथ वाला भी अच्छा करे और टीचर्स वगैरह को भी देखना चाहिए कि एक अच्छा कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट तैयार किया जाए जिसमें सिर्फ पढ़ाई हो और कोई ज्यादा चीजों पर फोकस न आ जाए बच्चों का पढ़ाई से कभी डाइवर्ट न हो कृष्णा जैसे बच्चे ही इस समाज के नौजवानों के लिए मिसाल कायम कर रहे हैं और देश के लिए आगे जाकर मील का पत्थर साबित हो सकते हैं तो दोस्तों आप भी कृष्णा से सीखिए कि कैसे समय और धन का सदुपयोग करके कामयाबी हासिल की जाती है